നാലാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യ പേപ്പർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ഇതേ മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളും മോഡൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൻ ആൻസർ ഇനി ഫൈവ് ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആറെണ്ണം എഴുതിയുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സ്കൂൾ ആർട്സ് ഡേ ഓഫ് ജെ എം എൽ ഐ എൽ പി സ്കൂൾ സം നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാഡ്ജസ് ആർ മിസ്സിംഗ് കുറച്ച് ബാഡ്ജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ചില നമ്പറുകൾ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ചില നമ്പറുകളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആ അതിൽ എഴുതാത്ത ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡാഷ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് ഇതൊരു പാറ്റേൺ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കാം ആയിരത്തി എട്ട് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി എട്ടും ആയിരത്തി പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ആയിരുന്നു നോക്കുക വ്യത്യാസം അറിയാൻ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ആയിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് കിട്ടും അതായത് എട്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് പത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഈസിയായി കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് പത്ത് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഡാഷ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകും നോക്കൂ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ അടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറായി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ വേണ്ട ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ നോക്കാം നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡാഷ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഡാഷ് നോക്കൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അടുത്തത് നയൻറ്റി സെവൻ ഒന്ന് വീതം ആണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതാനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് സംശയമുള്ളവർ നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ എൻ്റെ കൂടെ വൺ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈസി ആയി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറേഞ്ച് ദ ഗിവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്മാളസ്റ്റ് ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിനെയൊക്കെ സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലാർജസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ
ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ അവിടെ വരുന്ന സമയമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് കൺസൾട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസൾട്ടിംഗ് ടൈം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം സെവൻ എ എം ടു ലെവൻ തേർട്ടി എ എം അതായത് രാവിലെ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞുണ്ട് ഫോർ പി എം ടു എയ്റ്റ് പി എം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തും ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ ഈ സമയത്തായിരിക്കില്ല ചെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നോക്കാം ഡ്രോ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് ടു ഷോ ദ ടൈം അമ്മു റീച്ച് ദ ക്ലിനിക് അമ്മു ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്ന സമയം ഈ ക്ലോക്കിൽ വരച്ചു ചേർക്കാനാണ് പറയുന്നത് അമ്മു ക്ലോക്കിൽ ചെന്ന സമയം ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഊഹിച്ച് എഴുതാം ഇഷ്ടമുള്ള സമയം എഴുതാം പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള സമയം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്ടർ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതായിട്ട് എഴുതരുത് ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ സമയം വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഏഴ് എ എമ്മിനും പതിന പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനും ഉള്ളിലാവാൻ പാടില്ല അതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു സമയം അതായത് നാല് മണിക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ക്ലോക്കിൽ ഹാൻഡ്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതായത് സൂചികൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ടൈം നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടൂ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ ഒരു സമയം വരച്ചാൽ അത് എത്രയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സമയം എഴുതിയാലും ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തെ സമയം എഴുതിയാലും ബോക്സിൽ എഴുതിയ സമയവും നീഡിൽസും ഹാൻഡ്സുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ദേർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അവർ ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇതിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവറും മിനിറ്റ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം എഴുതാം അതിനുശേഷം ആ സമയം നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡസ് ദ ഡോക്ടർ വർക്ക് ഇൻ ദ ക്ലിനിക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് അതായത് രാവിലെ സമയം ഡോക്ടർ എത്ര സമയമാണ് ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എഴുതാനാണ് അതായത് സെവൻ എ എം ടു ലെവൻ തേർട്ടി എ എം വരെ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആ ക്ലിനിക്കിലുള്ള സമയം കിട്ടും ലെവൻ തേർട്ടി എ എം മൈനസ് സെവൻ എ എം ആ ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് ബി ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡസ് ദ ഡോക്ടർ വർക്ക് ഇൻ ദ ക്ലിനിക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആ ഇതേപോലെ ഈവനിങ്ങിൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫോർ പി എം ടു എയ്റ്റ് പി എം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് കൈ തന്നെ എണ്ണി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് സബ്ജാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ എഴുതാം ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ ഇൻ എ ഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മോർണിംഗ് മോർണിംഗിലും ഈവനിങ്ങിലും കൂടി ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസം എത്ര അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതായത് മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ്ങിൽ ഫോർ അവേഴ്സും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുക അതായത് നാലരയും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടര മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മളൊന്ന് എഴുതി കൂട്ടി നോക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റാക്കി ബോക്സിൽ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം ലെസ് പ്ലാൻഡ് നമുക്ക് ചെടി നടാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്കൂൾസ് ഓൺ ദ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡേ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അഞ്ച് സ്കൂളുകാർ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെടികൾ വിതരണം ചെയ്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ആ ചെടികൾ തൈകളുടെ എണ്ണം ഫിഗറിലും വേർഡ്സിലും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഫിഗറിലും വേർഡ്സിലും നമ്മൾ എഴുതാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ഹൃദയപുരം ഹൈസ്കൂൾ ഫോർ
ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൗസൻഡിൻ്റെ കോളത്തിനടിയിൽ ഫോർ എഴുതുക എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ ഫൈവ് എഴുതുക പിന്നെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സും വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സും എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസറായി ഇനി അടുത്തത് ജി പി എൽ പി എസ് പര്യാപുരമാണ് അവർക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ടാപ്ലിങ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിൽ എഴുതണം ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പാലത്തോട് യു പി സ്കൂളിന് കിട്ടിയത് സാപ്ലിങ്സ് ഫിഗറിൽ അവിടെ തന്നിട്ടില്ല വേർഡ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ അടുത്തത് ഉദയപുര ഹൈസ്കൂളാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു സാപ്ലിങ്സ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് നോക്കാം ബി വിച്ച് സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ഏത് സ്കൂളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ബി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്കൂൾ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് വിച്ച് സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ആ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും കുറച്ച് നമ്പർ വിതരണം ചെയ്ത സ്കൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ഇ എൽ പി എസ് പര്യാപുരമാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഇനി ഡി ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ സ്കൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് സാപ്ലിങ്സ് ആ മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡിലധികം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്ത സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെ ഹൃദയപൂരവും ചന്ദനത്തോപ്പും ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അമ്മു ആൻഡ് ചിന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സുന്ദരിമുക്ക് യു പി സ്കൂൾ കളക്ടഡ് സം മണി ഡ്യൂറിംഗ് വെക്കേഷൻ അമ്മുവും ചിന്നുവും വെക്കേഷനിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തു ദേ ഡിസൈഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് എ വീൽ ചെയർ ടു ദയർ ഫ്രണ്ട് മനു ആസ് എ ബേർഡ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അവർ ആ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനുവിന് ഒരു വീൽ ചെയർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വീൽ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ വയ്യാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കസേര ചക്ര കസേര എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ മാർ ഗിവൺ ബിലോ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത കോയിൻസും നോട്ടുകളും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദം അമ്മവും ഉണ്ട് ചിന്നവും ഉണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും കളക്ട് ചെയ്തത് എത്ര നോട്ട് എത്ര ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ എഴുതാം വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അടുത്തത് ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് ആണ് അതും ഫോർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അടുത്തത് വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് കോയിൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിയിൽ നോക്കാം ഈ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ അമ്മു അമ്മു ആകെ എത്ര രൂപ ശേഖരിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാനാണ് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇനി ചിന്നു കളക്ട് ചെയ്ത് എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ ചിന്നു ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതാ ബോക്സിൽ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് കലണ്ടർ ഒരു കലണ്ടർ അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സുലേഖ റിമൂവ്ഡ് സം ഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ കലണ്ടർ ഓഫ് ആഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കലണ്ടറിൽ നിന്നും ചില ഡേറ്റുകൾ വെട്ടിമാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഷീ ഗേവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കലണ്ടർ ഇനി ആ കലണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കലണ്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം ആഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീനിലെ കലണ്ടറിൽ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ വെനസ്ഡേ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാം തീയതി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്യൂസ്ഡേ എയ്ത്ത് ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ നോക്കാം ഫില്ല് അപ്പ് ദ എം ടി കോളംസ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്
അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് സിക്സ്ത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്ത് എന്ന് എഴുതാം ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് കലണ്ടർ നോക്കാം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ടു ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോർണർ ജോൺസ് പ്രിപ്പയർഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോർണർ ഹി റോട്ട് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ബട്ട് സം നമ്പേഴ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഇതൊരു വേടുവിയിലാണ് നടുവിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് വൺസ് എന്നാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് വൺസ് വൺസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ട്വന്റി സിക്സിന് ഒരു സർക്കിൾ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡാഷ് ടെൻസ് ആൻഡ് സിക്സ് വൺസ് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി തിരിക്കുന്നത് ടെൻസും വൺസുമായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിന്റെ വിശദീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ മലയാളം ചോദ്യ പേപ്പറിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സംശയമുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇത് ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് ഈ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനലിന്റെ എ പ്ലസ് ഉത്തരം എന്ന ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീ